okay before going to do some example um, questions let me explain the important points which have to be remember because you will get more number of questions from ionic radius rather than atomic radius in exams okay now the m plus is less than m is already discussed cheskunnam manu enti the cation size anedi maniki parent neutral atom kante eppudu kuda small untundi alage anion size ledha anion ionic radius anedi neutral atom kante ekku untundi endukante number of shells increase avutayi kada next isoelectronic species session ki vaste what is isoelectronic species ante same number of electrons unte aa species atlap suppose ipudu o2 minus 2 undi so minus 2 f minus na plus suppose f minus ante fluorine 9 9 plus minus 1 10 సారీ నైన్ ప్లస్ వన్ ఎలక్ట్రాన్ టెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ అలాగే సోడియం ప్లస్ లెవెన్ కదా వన్ ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ అయిపోయింది సో టెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ సో ఈ అన్ని స్పీషీస్ లో తీసుకుంటే మీకు సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి వాటి మనం ఏమంటాం అంటే ఐసో ఎలక్ట్రానిక్ స్పీషీస్ అంటాం సో అలాంటివి వచ్చినప్పుడు మనకి క్వశ్చన్ లో దాని సైజ్ ఎలా డిక్రీజ్ అవుతుంది లేదా ఇన్క్రీజ్ అవుతుంది చెక్ చేద్దాం the size decreases with increase in nuclear charge as usual the size decrease ayipothundi nuclear charge always manaki ekku unte automatic ga size anedi taggipey contrast ayipothundi okay then next point isoelectronic cations cations teesukunte dantlo manni special enti size decreases as positive charge increases again the same point positive charge increase ayye koddi ante electrons loss ayye koddi like ipudu na is greater than mg is greater than అల్యూమినియం ప్లస్ త్రీ సైజ్ అనమాట సైజ్ ఇప్పుడు ఎన్ఏ ప్లస్ ఎక్కువ ఉంది ఎందుకంటే ఇది వన్ ఎలక్ట్రానే లాస్ అయింది టూ ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ అయింది త్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ అయింది కాబట్టి ఈ సైజెస్ అని అంటే లాస్ అయ్యే కొద్దీ సైజ్ అనేది మనకి డిక్రీజ్ అయిపోతుంది సో ఐసా ఎలక్ట్రానిక్ యానియన్స్ తీసుకుంటే సో ఎన్ సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది దీంట్లో సైజ్ అనేది మనకి ఎలా డిక్రీజ్ అవుతుంది అంటే నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ సో నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ మనకి సైజ్ అనేది ఏమవుతుంది అమౌంట్ ఐసెలక్ట్రానిక్ యానియన్స్ ద సైజ్ డిక్రీజెస్ యాజ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ డిక్రీజెస్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ డిక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ సైజ్ అనేది మనకి డిక్రీజ్ అయిపోతుంది సో నెగిటివ్ ఛార్జ్ డిక్రీజ్ అవ్వడం అంటే ఇక్కడ ఎన్ మైనస్ త్రీ గ్రేటర్ దాన్ ఓ మైనస్ టూ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఎఫ్ మైనస్ ఈ సైజ్ వీటికంటే గ్రేటర్ దాన్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే మనకి నెగిటివ్ ఛార్జ్ డిక్రీజ్ అయిపోతుంది కాబట్టి నెక్స్ట్ క్యాటియన్స్ ఆఫ్ సేమ్ ఎలిమెంట్ ఎనీ ఎలిమెంట్ క్యాటియన్స్ సేమ్ ఉన్నప్పుడు ఎగెయిన్ ప్లస్ టూ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ప్లస్ త్రీ పాజిటివ్ ఛార్జ్ పెరిగే కొద్దీ మనకి ఏమవుతుంది నెగ మన ఛా సైజ్ అనేది తగ్గిపోతుంది కదా సో ఎప్పుడైనా సరే మీకు క్వశ్చన్స్లో ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్స్ చేసినప్పుడు కూడా చూపిస్తాను మీకు పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే సో ఆ ఎలిమెంట్కి అయానిక్ రేడియస్ అంత తక్కువ ఉంటుంది ఓకే నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే దాని అయానిక్ రేడియ అంత ఎక్కువగా ఉంటుంది నెగిటివ్ ఛార్జ్ పెరిగే కొద్దీ ఎలక్ట్రాన్ క్రౌడ్ ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది పాజిటివ్ ఛార్జ్ పెరిగే కొద్దీ ఎలక్ట్రాన్ క్రౌడ్ క్లౌడ్ ఏమవుతుంది కాంట్రాస్ట్ అవుతుంది ఓకే based on previous explanation we will do some examples what is the correct order of increasing radius of elements silicon aluminum sodium and phosphorus so atomic radius manam teeskunna atomic radius teeskunna appudu ipudu ok sari ee elements ni observe chesthe ivanni kuda a period lo unnai maniki third period lo unnai electronic configuration raasparu man telusukochu simply meek idea unte idi third period lo unnai but period lo man em cheptunna from left to రైట్ మనకి ఏమవుతుంది అటామిక్ రేడియస్ ఏమవుతుంది డిక్రీజ్ అవుతుంది రైట్ సో డిక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ రాయమన్నాడు మనం పిరియాడిక్ టేబుల్ తీసుకుంటే దీంట్లో చూడండి సో ఇటు నుంచి ఇటు మనకు తగ్గుతుంది సో దాని ఆర్డర్ ఎట్లా రాయచ్చు ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ మనం ఫాస్ఫరస్ ఈజ్ లెస్ దాన్ సిలికాన్ ఈజ్ లెస్ దాన్ అల్యూమినియం ఈజ్ లెస్ దాన్ సోడియం ఓకే కీప్ ఇన్ మైండ్ దాట్ యూ హ్యావ్ ఐడియా ఆన్ పిరియాడిక్ టేబుల్ సో ఈ పీరియాడిక్ టేబుల్ చూసినప్పుడు పీరియడ్లో ఇటు నుంచి ఇటు మనకి డిక్రీజ్ అయిపోతుంది ఇంక్రీజ్ ఆర్డర్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ కాబట్టి మనం ఏం రాయాలి పాస్ఫరస్ ఈజ్ లెస్ దాన్ సిలికాన్ ఈజ్ లెస్ దాన్ అల్యూమినియం ఈజ్ లెస్ దాన్ అండ్ సోడియం సో ఆర్డర్ విల్ బీ ఫాస్ఫరస్ ఈజ్ లెస్ దాన్ సిలికాన్ ఈజ్ లెస్ దాన్ అల్యూమినియం ఈజ్ లెస్ దాన్ సోడియం ఓకే దిస్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ దెన్ విచ్ ఇన్ విచ్ పేర్ ద ఫస్ట్ స్పీషీస్ ఈజ్ నాట్ లార్జర్ దెన్ సెకండ్ సో మనం ఇప్పుడు ఇందాక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్న విషయాలు ఏముంది ఈ యానియన్ సైజ్ ఎప్పుడు కూడా దీనికంటే ఏమవుతుంది బిగ్గర్ ఉంటుంది సో ఇది బిగ్గర్ ఇది స్మాలర్ రైట్ ఇన్ విచ్ పేర్ ద ఫస్ట్ స్పీషీస్ ఈజ్ నాట్ బిగ్గర్ దెన్ సెకండ్ సో ఇది ఇది ఆన్సర్ కాదు దెన్ పివి ప్లస్ టూ అండ్ ప్లస్ ఫోర్ ఎక్కువ ప్లస్ ఫోర్ ఉంటే సైజ్ ఏమవుతుంది తక్కువ ఉంటుంది సో ఇది స్మాలర్ ఇది బిగ్గర్ ఇది కూడా ఆన్సర్ కాదు దెన్ నైట్రోజన్ అండ్ ఫ్లోరిన్ సో నైట్రోజన్ ఫ్లోరిన్ తీసుకుంటే మనకి సెకండ్
సెకండ్ పీరియడ్లో నైట్రోజన్ ముందు వస్తుంది సో పీరియాడిక్ టేబుల్ తీసుకుంటే నైట్రోజన్ అండ్ ఫ్లోరిన్ సో ఆటోమేటిక్గా నైట్రోజన్ అనేది బిగ్గర్ ఉంది కదా సో నైట్రోజన్ బిగ్గర్ ఈ ఫ్లోరిన్ వచ్చి మనకి స్మాలర్ సో రిమైనింగ్ ఆన్సర్ ఈస్ నైట్రోజన్ అండ్ ఫాస్ఫరస్ వై బికాస్ నైట్రోజన్ విచ్ గ్రూప్ ఫిఫ్త్ ఏ గ్రూప్ ఓకే లేదా సెకండ్ ఫిఫ్త్ ఏ గ్రూప్ లో నైట్రోజన్ ఫస్ట్ వస్తుంది తర్వాత ఫాస్ఫరస్ వస్తుంది గ్రూప్ లో మనకి ఏమవుతుంది అటామిక్ సైజ్ మనకి పెరుగుతూ వస్తుంది కదా అటామిక్ రెడీ పెరుగుతూ వస్తుంది సో ఫాస్ఫరస్ ఈజ్ లార్జర్ హియర్ ఇది లార్జర్ ఇది స్మాలర్ దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ సో ఇక్కడ మనం గ్రూప్ తీసుకుంటే నైట్రోజన్ చిన్నది ఉంటుంది కంపారిటివ్లీ విత్ పాస్ఫర్ ఓకే దిస్ ఇస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు డూ యువర్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ అయాన్ హ్యాస్ స్మాలెస్ట్ రేడియస్ ఇది మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసి చూడొచ్చు లేదా డైరెక్ట్గా కూడా చెప్పొచ్చు నేను చెప్పిన పాయింట్స్ నుంచి ఏది ఎక్కువ పాజిటివ్ ఛార్జ్ దేనికి ఉంటే అది స్మాలెస్ట్ ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ అయాన్స్ క్యాల్షియం ప్లస్ టూ హ్యాస్ ద హైయెస్ట్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ సో ఇట్ హెల్ హ్యావ్ ద స్మాలెస్ట్ బికాస్ ద కాంట్రాస్ట్ ఇన్ సైజ్ ఓకే here is another set of examples what is the increasing order of ionic radius of given isoelectronic species isoelectronic species mean given all species have same number of electrons so in that chapter points lo edi manu gurtu pettukovali first the ion which has the more positive charge is having least ionic radius edi ekku positive charge undo daniki takku ionic radius untun so calcium plus 2 is less than K plus is less than Cl minus is less than S minus 2 and Rasen. So, this is correct. Why? Because more positive charge will contrast the size. So, the size is less than. So, this is a little less than K plus. So, this is a little less than negative charge. So, this is a little less than Cl minus. This is a little less than Cl minus. K plus is less than Cl minus. This is a little less than size. and s minus 2 will have more size why because the electrons are adding so the electron cloud is expanding so this is the correct answer actually ikkada options kuda unnai nen direct answer akkade icha the correct order of atomic or ionic size of is the ipudu maniki three options icha ee options lo edi maniki so first ions gurinchi ekku discuss cheskunnam kabatti ions chuddam yes idi takku size okay din tarvata next deeniki takku size und in between two idi correct a kada సిఎల్ మైనస్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఎస్ మైనస్ టూ అవుతుంది ఎస్ మైనస్ టూ ఈజ్ లెస్ దాన్ సిఎల్ మైనస్ అవ్వదు ఎందుకంటే దిస్ హ్యాస్ మోర్ సైజ్ సో ఇది మనకి రాంగ్ ఆన్సర్ టూ కాదు నెక్స్ట్ ద కరెక్ట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ అటామిక్ అయిన్ సైజ్ కదా సో నైట్రోజన్ లిథియం బోరాన్ తీసుకుంటే మనకి పీరియడ్లో ఎలా ఉంటుంది మనకి లెఫ్ట్ టు రైట్ ఏమవుతుంది అయానిక్ రైట్ డిక్రీజ్ అవుతుంది కదా సో ఇప్పుడు నైట్రోజన్ తీసుకుంటే నైట్రోజన్ ఈజ్ లెస్ దాన్ లిథియం ఈజ్ లెస్ దాన్ బెరీలియం బోరాన్ ఉంది ఆర్డర్ ఇక్కడ వచ్చి మనకి బట్ కరెక్ట్ ఆర్డర్ ఏంటి నైట్రోజన్ ఈజ్ లెస్ దాన్ బోరాన్ బోరాన్ ఈజ్ లెస్ దాన్ బిరి లిథియం కదా సో ఇక్కడ ఆర్డర్ మనకి మిస్ అయింది సో ఇది రాంగ్ ఆన్సర్ సో రిమైనింగ్ ఏంటి మనకి ఇది ఆన్సర్ ఇది కరెక్ట్ కదా చూద్దాం క్లోరిన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ మెగ్నీషియం సారీ క్లోరిన్ ఈజ్ లెస్ దాన్ మెగ్నీషియం మెగ్నీషియం ఈజ్ లెస్ దాన్ క్యాల్షియం సో క్లోరిన్ సో పీరియడ్లో ఎస్ ఇటువైపు తక్కువ వస్తుంది కదా క్లోరిన్ ఈజ్ లెస్ దాన్ వాట్ యూ హ్యావ్ మెగ్నీషియం క్లోరిన్ ఈజ్ లెస్ దాన్ మెగ్నీషియం పీరియడ్ లో సరిపోయింది సో నెక్స్ట్ గ్రూప్ కి వస్తే కాల్షియం కి ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మెగ్నీషియం ఈజ్ లెస్ దాన్ కాల్షియం సో క్లోరిన్ ఈజ్ లెస్ దాన్ మెగ్నీషియం ఈజ్ లెస్ దాన్ కాల్షియం అనేది అకార్డింగ్ టు పీరియాడిక్ ట్రెండ్స్ ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చి ద కరెక్ట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ యానిక్ రెడీ ఆఫ్ సేమ్ ఎలిమెంట్ సేమ్ ఎలిమెంట్ ఉన్నప్పుడు మనం ఆర్డర్ ఎట్లా డిఫైన్ చేసుకోవాలని చెప్పుకున్నాం మనం ఎలా డిఫైన్ చేసుకోవాలంటే మోర్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉన్నది మనకి ఆటోమేటిక్ గా ఏమవుతుంది లెస్ సైజ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మోర్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఐ ప్లస్ ఉంది ఐ ప్లస్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఐ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఐ మైనస్ ఓకే ఇలా మీరు ఆర్డర్ రాసుకోవచ్చు లేదంటే దీని ఎలా రాయచ్చు i minus is greater than i is greater than i plus edaina okate enduku ekku positive charge unda less size untundi and always cation as smaller size than neutral atom alage anion is always larger size than neutral atom aa view tho idi correct cheyochu okay thanks for watching